欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：陈情令博君一消 ，CP 榜首如何长盛不衰？有一个 CP 榜单的词条登上了热搜高位。因为自从《陈情令》播出以来，《博君一消》这对 CP 就映入了大家的眼帘。但是，尽管时间过去这么久，他们两个人依旧待在 CP 榜的榜首之位，也怪不得粉丝要过年了。在星光大赏活动的现场，播放了《陈情令》的片尾曲《无羁》，歌曲一响，回忆都像走马灯一般。瞬间涌入粉丝们的脑海，想起来了，全都想起来了。粉丝们也纷纷表示，自己家吃的真是太好了。时隔这么久的 CP 居然还可以存在，确实是有点羡煞旁人的意思了。大家都知道，近几年的电视剧市场，对于一些漫改或者是小说改编的剧本都不太看好。因为他们不能完全掌握小说或者是动漫漫画当中的精髓，拍出来就很像是魔改之后的电视剧，给人的观感就还挺差的。不过， 19年的这一部《陈情令》在上映之后遭受到的夸赞可不是一星半点呢、啊，不仅让剧改火的很成功，就连两位主演也是火的一塌糊涂。有一种仅仅只靠一部剧就让两个人完全生咖的感觉。不过磕 CP 归磕 CP， 粉丝们还是不要太过疯狂的好。毕竟当年因为肖战和王一博的一些同人文导致的某些事情，大家应该都还有印象。不管是哪家的粉丝，应该都不希望这种事情再发生一次。不过说真的。放眼整个内娱，可以堪称顶流的几位艺人当中，应该就有王一博和肖战的名字吧。王一博作为乐华的公子哥，实力自然不用多说。而肖战呢，也是各种时尚资源在手。他们两个人从《陈情令》分开之后，可以算得上是顶峰再次相见了。虽然这些年来在影视剧这方面并没有太多关于肖战的消息，但是人虽然不在内娱，但内娱一直都流传着关于肖战的传说。当时在海选《陈情令》的演员时，对于这位初出茅庐的新人来说，大家都还挺没有底气的。没曾想，他的演技竟然意外的灵动自然，不仅给自己完美的交了差。更是收获了不少的粉丝。从此之后，像是打开了知名度一般，在演艺的这条道路上面走的可以算是顺风顺水，人气流量、时尚资源都在稳步提升，实在是让不少人感到艳羡。但是别忘了，从《陈情令》当中走出来的，还有另外一位男演员王一博。虽然前段时间因为祝微博生日快乐的那一条微博出了一些乌龙，不过并没有影响到王一博在粉丝心中的地位。近些年来，王一博活跃的影视圈似乎都是在电影那方面，而他取得的成就确实也是不小的。不仅如此，王一博还经常活跃在各大活动红毯的现场。每次的妆造打扮虽然没有很大的变化，但总能让粉丝眼前一亮。虽然两个人已经很长时间没有在合体出席过活动，应该也是怕合体之后引起不必要的骚乱吧。不过祝福两个人在以后的事业道路当中能够越来越好。王一博探索心境震撼来袭，他如何演绎三生三世般的精彩人生？王一博在探索心境中展现坚韧与乐观，多才多艺，勇于探索和挑战，演绎事业火爆，用真心和诚意打动世界，传递无限可能。他是时尚。
国泰民安、文旅和极限运动的代表，令人敬仰。王一博，一个在娱乐圈中如彗星般崛起的名字，他在探索心境中的表现，简直让人瞠目结舌，不得不爱。你听说了吗？王一博居然在沙漠里过夜，还亲手做了个惊世骇俗的烙饼。那饼厚的能当砖。生熟混杂，他却笑得像孩子，说咸淡恰到好处。这就是王一博那个简单纯粹、懂得在困境中寻找乐趣的治愈系男孩。但别以为他的探险只是儿戏，沙漠翻车的那一刻，简直让人心惊胆战。车子翻滚，生死一线，他却奇迹般的毫发无损。这种经历。让他对生命有了更深的敬畏。王一博说：“他追求简单，但拒绝平庸。”于是我们看到了他的多重身份：歌手、舞者、演员、主持人、赛车手、潜水员、攀岩者。每一个角色，他都全力以赴，用热爱和汗水浇灌。他的探索心境纪录片，更是央视都赞誉有加。二十七岁的他，仿佛已经领悟了七十二岁的人生智慧。说到王一博的演艺事业，那简直是火到不行。是天时地利人和吗？不，那是他天赋、努力和真诚的结晶。他默默耕耘，从乐华骄子权威毕业，到顶尖街舞的推广者，再到重要节点的贡献者。每一步都走得坚定而有力。王一博这个三观正、事业心的青年，不仅让人羡慕，更让人敬仰。他是时尚的代名词，是国泰民安的象征，是文旅的隐形大使，是极限运动的领航者。他用自己的行动诠释了什么是真正的探索精神，什么是三生三世般的精彩人生。所以，你怎能不喜欢王一博这个用真心和诚意打动世界的年轻人？他用自己的故事告诉我们：只要勇于探索，敢于挑战，人生就能活出无限可能。这样的王一博，值得我们每一个人的喜爱和尊敬。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。